This question is from Siddharaj. Namaskaram Sadhguru. Devi is a manifestation of divine and you said many Devi temples all over the world were destroyed. I would like to know why was Devi not able to protect herself? <laughs> oh. <laughs> well, yes, it was. Unmada. பெண் ரூபத்தில் தெய்வீகத்தை வழிபடுறது பெரிய அளவில் வழக்கத்தில் இருந்துச்சு இன்றைய ஐரோப்பா அரேபியா மத்திய ஆசிய பகுதிகளில் எல்லா பக்கமும் இருந்துச்சு ஆனால் ஆசியாவுடைய இந்த பகுதியில் மட்டும்தான் அது தொடர்ந்து உயிர் வாழது மற்ற இடங்களில் இது வன்முறை மூலமாக அழிக்கப்பட்டிருக்குது தெய்வீக பெண் தன்மையை வேரோடு அழிக்கிற ஒரு சம்பவம் சரித்திரத்துல இன்னும் நல்லா பதிஞ்சிருக்கிற ஒரு உதாரணம் நீங்க நிச்சயம் சூனியக்காரிகளை வேட்டையாடி கொண்டு ஒரு விஷயத்த பத்தி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க விட்ச் ஹண்டிங் சொல்லுவாங்க இன்னைக்கு கூட இந்த சொல் வழக்கில் இருக்குது யாரோ ஒருத்தங்களை அந்நியாயமா வேட்டையாடி தாக்குறாங்கன்னா நாம அத விட்ச் ஹண்ட் அப்படின்னு தான் சொல்றோம் இது எங்க இருந்து வருதுன்னா சிலுவை போர் சமயத்துல கிட்டத்தட்ட அறுபது லட்சம் பெண்கள் உயிரோடு எரிக்கப்பட்டாங்கன்னு கூறப்படுது தோராயமா நூற்றி ஐம்பது இருபது ஆண்டுகள்ல எனக்கு இந்த கால வரையறை பத்தி உறுதியா தெரியல ஆனா ஒரு குறிப்பிட்ட காலகட்டத்துக்குள்ள இந்த சிலுவை போர் சமயத்துல யாரோ ஒருத்தங்க ரொம்ப ஆக்ரோஷமா அவங்க மதத்தை பரப்பிட்டு இருந்த சமயத்துல இப்படி நடந்துச்சு இந்த மாதிரி எரிக்கப்பட்ட பெண்களும் பல்வேறு காரணங்களுக்காக சும்மா எரிக்கப்பட்ட பெண்களும் ஆனா சும்மா யாரோ ஒருத்தங்களை சூனியக்காரின்னு சொன்னா முடிஞ்சு போச்சு மக்கள் அவங்கள எரிச்சு போட்டாங்க இன்னைக்கு கூட இந்த வழக்கம் துரதிருஷ்டவசமா இங்கொன்னும் அங்கொன்னுமா இருக்கு இப்போ சூனியக்காரினா யாரு ஏதோ ஒரு விதத்துல ஒரு பெண் வெறுமனே குழந்தை பெறுவதையும் சமையலையும் தாண்டி ஏதோ ஒண்ணு அவளால செய்ய முடியுது அப்படின்னு நிரூபிச்சதால அவங்க சூனியக்காரி ஆயிட்டாங்க ஆமா அப்படிதான் இருந்துச்சு அதனால பொதுவா தேவி கோயில்கள் எப்பவுமே வேற விஷயங்கள் செய்யக்கூடிய ஆற்றல் கொண்ட பெண்களை உருவாக்கிச்சு இப்ப நாம பைராகினி தேவி சாதகர்களுடைய ஒரு புது கலாச்சாரத்தை வளர்த்துட்டு இருக்கோம் இதோடைய நோக்கம் என்னன்னா சிகப்பு உடை அணிஞ்ச பிசாசுகள் ஆசிரமத்துல நடமாடுறதுக்காக இல்ல நோக்கம் என்னன்னா மெது மெதுவா தெய்வீகம் நடமாடணும் அவங்க காலம் எடுத்துக்கலாம் ஆனா மெது மெதுவா எத நீங்க தெய்வீகம்னு கருதுனீங்களோ எதுக்கு நீங்க வீற்றிடம் உருவாக்குனீங்களோ அது உயிர் வாழணும் கால்களோட உலாவணும் தெய்வீக பெண் தன்மை வேரோட அழிக்கப்பட்டிருக்குது எதனாலன்னா ஆப்ரஹாமிய மத முற்றிலுமா ஆண்களுக்கு மட்டும்தான் முக்கியத்துவம் கொடுக்குது இது முற்றிலுமா ஆண் தன்மை ஆதிக்கம் செலுத்துது பெண் தன்மை அங்க இருக்கிறதுக்கு இடமே இல்ல இது கடவுளும் அவருடைய மகனும் இது கடவுளும் அவருடைய தூதுவர்களும் எல்லா ஆண் தூதுவர்கள் ஒருபோதும் பெண்கள் தூதுவர்களா இருக்கல ஏன்னா அவங்க நம்பகமானவங்க இல்ல அவங்க வேற ஏதோ ஒண்ணு சொல்லிடலாம் ஏன்னா அவங்களுக்கு வேற ஏதோ ஒண்ணு தெரிஞ்சிருக்கலாம் அதுதான் பிரச்சனை இப்படி இருந்ததால அரேபியாவிலையும் ஐரோப்பாவிலையும் மத்திய ஆசியாவிலையும் நிறைய அழிவு செயல்கள் செய்யப்பட்டுச்சு ஆனா இந்தியா முழுக்க ஒரு தேவி கோயில் இல்லாத ஒரு சின்ன கிராமம் கூட இல்ல நான் சோம்நாத் கோவிலுக்கு போனப்போ சோம்நாத் டெம்பிள் பதினேழு முறை மறுபடியும் மறுபடியும் இந்த கோவில் அழிக்கப்பட்டிருந்துச்சு ஆப்கானிஸ்தான்ல இருந்து வந்த ஒரு படையெடுப்பாளரால அழிக்கப்பட்டிருந்துச்சு பதினேழு முறை இப்படி தோராயமா ஆயிரத்தி நானூறு ஆயிரத்தி ஐநூறு கிலோமீட்டர் தொலைவில் இருந்து வந்து இந்த கோவில அழிக்கிறதுக்குனே வந்து போனார் முதல் முறை என்னால புரிஞ்சுக்க முடியுது ஏன்னா அங்க செல்வம் இருந்துச்சு தங்கமும் பொருள்களும் இருந்துச்சு சரி அவர் அதை கொள்ளையடிச்சாரு அழிச்சாரு எரிச்சாரு அப்ப திரும்பி போனாரு ஆனா எதனால ரெண்டாவது முறை வந்தாரு 
இன்னும் கொஞ்சம் செல்வம் வேணும்னு வந்தாரோ என்னவோ ஆனா அதுக்கப்புறம் அங்க எந்த செல்வமும் இல்ல ஏன்னா மக்கள் சின்ன சின்ன கட்டமைப்புகளை தான் உருவாக்குனாங்க ஆனா அவர் பதினேழு முறை அங்க வந்து அதை அழிச்சுட்டு போனாரு ஏன் இப்படி நடந்துச்சு அப்படின்னு நான் விசாரிச்சேன் விஷயம் என்னன்னா அரேபியால அவங்க பேசுற அந்த மூன்று தேவிகள் இஸ்லாமுக்கு முந்தைய காலத்துல இதுல ஒரு தேவி இதுல ஒரு விக்கிரகத்தை ஏதோ ஒரு பக்தர் அங்கிருந்து சுமந்து வந்து சோம்நாத் கோவில நிறுவினாரு சிவனுடைய துணையா நிறுவினாரு அவங்க அந்த தேவியா அழிக்க விரும்பினாங்க அதனால ஆயிரத்தி முன்னூறு ஆயிரத்தி நானு கிலோமீட்டர் தூரம் பயணம் செஞ்சு பதினேழு முறை குதிரை சவாரி செஞ்சு வந்து அவளை அழிக்கிறதுக்கு அங்க வந்திருக்கிறாரு இந்த உலகத்துல ஒரு பெண்ண அழிக்கிறதுக்கு அந்த அளவுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்தாங்க இது அவ்வளோ முக்கியமா இருந்துச்சு ஏன்னா பெண் தன்மைக்கு சக்தி ஊட்டுனா அப்போ உங்களோட சொற்பமான விதிகள் எல்லாமே உங்களுடைய சொற்பமான கோட்பாடுகள் சொர்க்கம் நீங்க உருவாக்குற குப்பை எல்லாமே உடஞ்சு விழுந்துடும் இது எல்லாமே எப்படி சுக்கு நூறாகும் அப்படின்றத பத்தி நான் விரிவா போக மாட்டேன் ஆனா நீங்க இத சிந்திச்சு பாக்கணும் ஒருவேளை நீங்க ஒரு பெண்ண தெய்வமா ஏத்திக்கிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கலாம் அப்போ திடீர்னு வேற எங்கேயோ போய் நல்லா வாழ்றது அப்படின்னு இல்லாம போயிடும் ஏன்னா பெண் தன்மையுடைய இயல்பு அத்தகையது இல்ல எப்பவுமே ஆண் தன்மைதான் எங்கேயோ போய் அங்க நல்லா வாழணும்னு விரும்பும் குறைஞ்சது இந்த தேசத்துல வேற ஒரு இடத்துக்காவது போகணும் இல்ல இந்த பூமியில வேற ஒரு கண்டத்துக்கு போகணும் இல்ல வேற ஒரு கோளுக்கு போகணும் இல்ல வேற ஒரு பால்வெளி மண்டலத்துக்கு போகணும் அல்லது சொர்க்கம்னோ வேற ஏதோ பேர்லையோ அழைக்கப்படுற வேற ஒரு பரிமாணத்துக்கு போகணும் அப்படிங்கறது இல்ல இது ஒரு ஆணுடைய அறிப்பு அவரு வேற எங்கேயோ போக விரும்புறாரு அங்க நல்லா வாழணும்னு விரும்புறாரு அவர்னால இங்க நல்லா வாழ முடியாது இதுதான் அவருடைய பிரச்சனை இது ஆண் தன்மைக்கு இருக்கிற ரொம்ப பெரிய பிரச்சனை அவரால இங்க நல்லா வாழ முடியாது நீங்க ஆண் தன்மையையும் பெண் தன்மையையும் பாத்தீங்கன்னா என்ன கவனிப்பீங்கன்னா பெண் தன்மை எப்பவுமே ஒரு இடத்துல வேர்விட விரும்பும் எங்க கொஞ்சம் சௌகரியத்தை உணர்ந்தாலும் அங்க வேர்விட்டு நல்லா வாழ விரும்பும் ஆனா ஆண் தன்மைனா மலை மேல ஏறி மலையோட மறுபக்கத்துல செட்டில் ஆக அவர் விரும்புவாரு மலையோட இந்த பக்கம் அவருக்கு சரி வராது அதனால நீங்க ஒரு ஆண் தெய்வத்தையும் பெண் தெய்வத்தையும் உருவாக்கி இவங்க ரெண்டு பேரும் ஒன்னா இருந்தா சிவன் பார்வதி மாதிரி ஏதோ இப்படி இருந்தா நீங்க வேற எங்கேயும் போக விரும்ப மாட்டீங்க சிவன் கூட பார்வதியால தான் காசியில செட்டில் ஆனாங்க அவர் எல்லா பக்கமும் சுத்தி திரியிறவரு ஆனா குளிர்கால மாதங்கள்ல திருமணமான பிறகு இமயமலையில உயரங்கள்ல அவ இருக்கிறதுக்கு சிரமப்படுறத அவரு கவனிச்சாரு அவளுக்காக அவர் காசிக்கு வந்தாரு ஆனா அதுக்கப்புறம் அவருக்கு அந்த இடம் ரொம்ப பிடிச்சு போக ஆரம்பிச்சிடுச்சு அதனால நீண்ட காலத்துக்கு அவரு திரும்பி போகல பெண் தன்மை ஒரு இடத்துல வேர்விடுற ஒரு தன்மையை உருவாக்குது ஆண் தன்மை வேற எங்கேயோ ஒரு இடத்துக்கு தன்னை உந்தி தள்ள விரும்புது இந்த மாதிரி உந்தி தள்ளுனா ரொம்ப அதிகப்படியா தள்ளுனா ஓரளவுக்கு தள்ளப்பட்டா பரவாயில்ல அது அவசியம்தான் ஆனா அதிகப்படியா உந்தி தள்ளுறது வாழ்க்கையுடைய எல்லா நிலைகள்லையும் அபரிமிதமான அழிவை உருவாக்கும் இன்றைக்கு நிறைய பேர் தத்துவம் பேச ஆரம்பிச்சிருக்கிறாங்க நம்ம அதிகப்படியான பொருளாதாரத்தை உருவாக்குறதுனாலதான் பொருளாதாரத்தை சமன்படுத்துறதுக்கு வைரஸ் வந்திருக்குதுன்னு தத்துவம் பேசுறாங்க நான் சொல்லல நம்மளோட பொருளாதாரத்தையோ நம்ம செயல்களையோ சமன்படுத்துறதுக்கான வழி இது இல்லை இதை செய்யறதுக்கு இன்னும் புத்திசாலித்தனமான வழிகள் இருக்கு இதை செய்யறதுக்கு ஒரு முக்கிய வழி என்னன்னா பெண் தன்மைக்கு நாம சக்தி ஊட்டணும் அப்படி செய்யறப்ப என்ன கவனிப்பீங்கன்னா பல விதங்கள்ல உந்தி தள்ளப்படுற இந்த நிலை கொஞ்சம் குறையும் ஒண்ணு நீங்க உள்முகமா திரும்பி இருக்கணும் அப்போ உங்களால இங்க உட்கார முடியும் இல்ல ஏதோ ஒரு விதத்துல ஒரு பெண்ணோட நீங்க பிணைக்கப்பட்டிருந்தா அப்பவும் உங்களால இங்க உட்கார முடியும் தனியா இருக்கிற ஒரு ஆணால கட்டுப்படுத்த முடியாது ஓடிக்கிட்டேதான் இருப்பாரு நீங்க உள்முகமா திரும்பி இருந்தா முயற்சியே இல்லாம உட்காருவீங்க இல்லைனா ஒரு பெண்ணால உங்களை கட்டி போட முடியும் பல விதங்கள்ல இந்த பொருளாதாரமும் அது பூமிக்கு ஏற்படுத்தி இருக்கிற அழிவும் நாம மீட்டெடுக்க முடியாத அந்த ஒரு கட்டத்துக்கு இன்னும் போல ஏன்னா பெரும்பாலான ஆண்களுக்கு இன்னும் பெண்கள் தேவைப்படுறாங்க ரொம்ப குறைவான ஆண்களாலதான் பெண்கள் இல்லாம வாழக்கூடியவங்களா இருக்கிறாங்க அவங்க ஒண்ணு துறவிகளா இருக்கிறாங்க அதனால பிரச்சனையே இல்ல இல்லன்னா அவங்க பேராசை பிடிச்ச சர்வாதிகாரிகளா இருக்கிறாங்க அதனால பிரச்சனையா இருக்கிறாங்க ஆமா தேவி முற்றிலுமா அழிக்கப்பட்டிருக்கிறாங்களா அப்படின்னு கேக்குறீங்க நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் இந்த தேசம் முழுக்க அவ இருக்கிறா 
ஒவ்வொரு கிராமத்திலையும் ஒரு தேவி இருக்கிறாங்க ஒரு ஆண் தெய்வத்துக்கு ஒரு கிராமத்துல எந்த கோவிலும் இல்லாம இருக்கலாம் ஆனா எப்பவுமே தேவிக்கு ஒரு கோயில் இருக்கும் எந்த ஒரு தமிழக கோவிலிலும் ஏதோ ஒரு மாரியம்மன் இல்லாம இருக்க மாட்டாங்க எந்த கர்நாடக கிராமத்திலும் மாரி இல்லாம இருக்காது அவ அங்க மாரி இங்க அவ மாரியம்மன் வேற எங்கேயோ அவ காளி அவ நிறைய பெயர்களை சூட்டிக்க கூடியவ அதனால அவளால தன்னை கவனிக்க முடியாம ஏன் போயிடும் இதுதான் ஒரு பெண்ணுடைய தன்மை என்னன்னா ரொம்ப அசிங்கமா ஆயிடுச்சுன்னா அவ அங்க இருக்க மாட்டா எங்க சுமூகமான சூழ்நிலை இருக்கதோ அங்க போய் அவ செட்டில் ஆயிடுவா தேவி அதை தான் செஞ்சிருக்கிறா நாம அவளை கவனிச்சுக்கணும் 